vandag en baie welkom by kruispad.com sy online eredienst. Uh, dit is vir ons so'n groot voorrecht om Godse woord te mag bring in vandagse woorde. En dit is ons gebed dat, dat jy anders sal opstaan achter die skerm of achter die speaker, omdat jy op een manier God gehoor praat het dier, dier die story wat ons gaan vandag vertel. Um, Kom ons baie welkom. Uh, ek sien jy is lus om te praat. Dankie Geert. Uh, dit is vir my rechtig lekker en ek is excited oor, oor hoe God ook sy story gaan vertel dier jou story. En um, mag Geert. jy iets daar uitkry? Um, mag die story van hoe God met Kobus en Oulien gestap het um, en die kinders, mag dit vir jou um, a, een prentje wees waarvan jy so bykie kan aftrys om ook vir God daar dier raak te sien. Um, maar voor ons, kom, voor ons praat, kom ons bid saam. Heer Jezus, baie dankie daarvoor dat u ons vader is en dat u vir ons so lief is. Dankie Heere dat u met ons elkeen een speciale pad stap. Vir ons elkeen uitgekap en beplan lang voor die tijd. En ook ten spuite van ons keeses, bring u ons altijd terug na u prentje vir ons. Heer, dat is my gebed dat u saam met ons sal praat, dier ons sal praat, en dat die kinders aan die andere kant sal opstaan daar van de rustbank af, of daar die bed uit, en anders sal wees, omdat die heilige, almachtige God met die alkeen gepraat het. Heer, ek vraag dat die my en Kobus en ons allemaal sy sondes sal vergewe. Amen. Amen. Vrienden, ons is hier in, in uh, Swak op Moend, um, wat een ongelooflike plek is dit nie, met ongelooflike vrienden, en dit is vir my rechtig, um, toe Kobus' story hoor, en ek ken vir Kobus nou al lang, ons het al gaan, gaan, gaan toer hier op tot by die Koneni, Kavutkieland, Kavutkieland, um, wat de experience was dit, um, baie stories om te vertel van die Toyota wat op dieselpijp gebars het, <laughs> um, en sy sien wat met sy pijp opvlieg, uh, wat een wat amazing stories was dit nie gewees nie. Um, en, en toe ek nou weer koop is sy story hoor, toe ons hier sit, toe, toe, toe weet ek, maar, maar God is bezig om om een story te maak wat ons moet daar buiten gaan uitkry. En um, Ja, dit is, is so'n groot voorrecht. Kobus en Nolien en hulle twee seens het hier in bezigheid Eagle Eye Aviation en waar hulle toeriste rondvlieg. Hulle het my ook rondgevlieg. Um, een keer het hulle vir my in a, wat was dit, een Chinese? Een jek. Wat, wat doen is dit? Die jek. Een jek. Ja. Vliegtuig um, laat bommelle kiesies doen en draaien en, en swaaien en is alles seiskant. <laughs> Um, so ja, ek het die hele, die hele ervaring gehad by hulle, maar ek denk om, om die lezers en die, ach, die, die luisteraars luister en die kijkers a, a idee te geef van julle bezigheid, kom ons, kom ons speel julle promotie. Idee. Kobus, is a, dit, dit gee my so'n ongelooflike prentje van, van julle bezigheid, maar julle het nie begin hier in Swak op Moentie, julle kom daar uit die Weinboere. Uit Weinboere uit, ja. Ja, Gerkie, Weinboere gewees, ek self, 30 jaar, familieplaas geërf, 
200 jaar zijn geschiedenis wat ons gaat halen. Ja. En twee ziens, al ziens wat ons gehad het. En geen een van hen het belang gesteld in die boerderij niet. En die twee ziens het begon praat en wat de kan doet, hij was al een wat pilot geleerd het, ja. commerciële pilot. En ja, toen het was 2012 besluit om die plaats te verkoop, bij een sentiment, ik weet, dat was groot Maraka. besluiten, wat moest genoem geworden het. <laughs> en ja, bij mij is het zeer, hoe neem je zo so besluit hmm. om 200 jaar te verkoop, geschiedenis, hmm. sentiment te verkoop. Hmm. En alle raad was maar, kom maar eens gaan luisteren bij hmm. wat sê die hmm. En toen was ons antwoord gekregen, dat was 2012, dat was toen nog verkoop. Hmm. En ja, de af en af, vir die seens begin praat, hmm. hoe moet hulle, wat nou, hmm. moet ons een ander bezigheid uitkoop hierso, moet ons ons eie bezigheid begin. En toen ons, as gesin, het ons voor een week lang, het ons elkeen moest bereere gaan worden. Elkeen op sy eie? Elke kappel op sy eie. Hmm. Valerie, Jaif, Johan, Michel, ek en Aline, moest bij de heren gaan worden, wat sê die heren vir, vir elke parkie apart. En elke ander die kinders, hulle gedeeltes wat elke in gehoor het, vir my deurgestuur, ek en Aulien het ons in deurgestuur. En so het ons bij de heren gaan hoor, wat, wat sê die heren vir ons? Moet ons hierdie bezigheid begin, of ja. moet ons het nie begin nie? Moet ons die bezigheid koop, of moet ons ons eie in staan maak? En dat was amazing geweest hoe, hoe die heren met elke groepie apart of elke paarkie apart gepraat het, maar toch hmm. van ons saam saam die rechte besluit laat nemen. Hmm. Want het was ook voor ons belangrijk dat daar moet nie een uit die groepie uitwees wat anders te geworden het. Hmm. En dat was amazing hoe die heren die eindboodskap, allemaal moet saamgestem. Dit is nou, dis nou vir die volgende seizoen. Dit is vir die volgende seizoen ja. waar ons ons toe onszelf begewe ja. en en toe die Heere nou vir julle kom bouwsteene gee. Toe gee die Heere vir ons toe ons 'n opsomming gaan maak van hoor jy okay, nou moet ons sê wat wat het die Heere nou vir ons gesê? En hmm. toe kom ons agter maar dit is eintlik bouwsteene fondasies. Hmm. Waar wat die Heere vir ons gee het waarop ons 'n besigheid moet moet bouw. Hmm. En daaruit het ons toen nog ons antwoord gekry. Om... So die het door sy woord met jylle elkeen eerst afzonderlik en toe saam het gekom en, en toe fond... besef jy, dit is die fondaties. Dit is die fondaties ja. waar die Heere nou eindelijk vir ons wil uit ja. bouw. En ja, Gerkie, die, die Heere praat met elkeen in een taal wat jy verstaan. Ja. Om Engels bakken het altijd gesê, die Heere praat met hom dier die natuur. Mm. Dit is die taal wat hy verstaan en die taal wat ons verstaan is maar uit die woord uit. Mm. En dit is die manier hoe die Heere met ons gepraat het. Uh, skrif uit die woord uit. Mm. Dit is die taal wat ons verstaan. Mm. Met jou praat hy miskien op een ander manier wat ja. jy verstaan. Ja. ja en toen moest ons nou hierdie nieuwe seizoen ingaan. Ja. En die bouwstene wat die Heere vir ons gegeet. Ja. Want jy, want jy het gesê, die eerste bouwsteen was, wat die heren vir julle gewaas het, dat die seens, want dit is ons maar baie keer die probleem is, dat seens, bek jy lekker saam nie. Ja. En toe kry julle hierdie vers in Richters 1 vers 3, toe sê Juda vir sy broer Simeon, kom saam met my, na die gebied toe, wat aan my toegesê is, dan veg ons saam, ten die kanonite. Ek sal dan weer saam met jou gaan, na jou gebied toe. Simeon is toe saam met hom. Ja, dit het ons die, die bevestiging net gegeel het, onthoud dit is die twee seens so bezigheid, hulle ja. gaan dit moet begin, ja. maar in Oleense tyd is voorbij. Ja. So dit is belangrijk dat, omdat die familie, omdat twee seens, twee broers, saam gaan een bezigheid moet begin, is het belangrijk dat hulle moet kan saamwerk. Ja. En dit was een van die bouwsteene wat die heren toen nog vir ons ja. in die week gegeel het. Maar is my amazing om te sien hoe die heren prakties raak. Weet daai goed is ja. wat families uit mekaar uitdruk ja. om te weet um, maar maar ek moet hierdie ons prakties lei. Maar die maar die tweede bouwsteen 
het jylle toe daar uit Leviticus 14 vers 55 gekry, en toe jylle het vir my lees toe, wil ek wonder ek nou, hoe het jylle nou hierdie, hierdie ene by mekaar gemaakt, daar staan muf wat op kleren kom, en muf kolle wat teen huise sy mire uitslaan, en dan gaan die vers nou aan. Ja, wat ons daar uitgehaal het is, ek denk partij van die vertalings praat van skimmel in die huis, ja. of maf in die huis, en vir al in die bezigheid, jy kan of jouself identificeer, wat is die skimmel wat in die bezigheid is? Mm. Ach, kom ons, sit nou maar die kontant, mm. die, die onder die tafel, die onder die tafel. Ja. en kom ons kyk of ons nou nie maar op een verkeerde manier die oppositie kan, wat is die Afrikaanse woord, beding is nie, ja. vind ek nie. Ja. Dit is al skimmel wat in die huis is, ja. en een van die bouwstene is, doen een rechtverige bezigheid. Mm. Verklaar jou belasting. Mm. Werk saam met jou oppositie. So, daar moet nie ongeruimtere in, in, die, in die bezigheid wees. Mm. Wat? En, en, en ander bouwstene wat, wat jylle duidelijk allemaal saam gehoor het in die, in die woord uit? Gert, dit was een profetiese woord <coughs> wat iemand van ons gegeet daar is of jylle pad opgaan dier die woestijn. En die heren is die een wat die pad vir ons opmaak dier die woestijn. En ja, ironies, vandag sit ons in die woestijn. En dit is maar die heren wat die pad opmaak. En ons moet maar net achterom aangaan. Ja, die daai die ere uit het ek dier die prachtige woestijn gesien. Maar jylle die heren het ook gesê, jylle moet vertrouw en jylle moet Geloo, een van die bouwstene is vertrouw mm. op die heren, hy is die een wat voorgaan. Mm. Ja, en pikkie achtergrond, wat ek wil gesê het van die twee seens, onthou dit is een nieuwe bedrijf waar ons gaan, mm. dit is een vliegbedrijf. Mm. En op de stadium al een wat enige iets van vlieg af gewees is, wat jy heeft. Mm. Hy was een commercial pilot. Mm. Punt. Hmm. Dit is wat ons geweet het van een vliegbezigheid al. Nou wil jylle drie gesinne daar uit. Nou moet ons bezigheid staan, bezigheid staan maak ja. en ja, ons, ons sit net met een pilot. Nee. <laughs> en toe, ok, toe het jylle nou 20 of 12, het jylle nou gekat en toe koop jylle eries en toe begin jylle vlieg? Nee, meneer. <laughs> nee, dit is wat ons gedank het, ja. wat gaan gebeur. Ja. 2012 plaas voor koop, 2013 gaat ons nou een vliegkamp en hy begin ja. en ons gaan ons nou morgen begin bezigheid doen en ons gaan ons nou begin vlieg. Ja. Toe het dit nou nie so gewerk nie. Ja. Toe ons in 2013 vind ons toe uit, maar die besluit is toe klaar geneem. Ons moet een vliegkamp nie begin, want ons sê dan nou die heren het so gesê. Nee, toe begin die red type, ons moet nou aanzoek doen vir a, in Engels sê hulle nou a operating license. Ja. Dit moet dier die ministerie van <coughs> dit moet dier die ministerie van transport gereel word. Mm. Ja, oké, okay, dit sal ons nou vandag en makkelijk en jy moet de operating license hee by Burger Lagvaart. Mm. Dit is manuals wat geskryf raak. Een manual is, soos ons in die IWHuisen bedrijf sê, dit is die bybel van IWHuisen. Mm. Elke company moet so iets hee. Toe begin die red type. En dit het toe nou nie so makkelijk gegaan nie al nie nie in Afrika om een vliegkamp nie te, te begin nie. En dan begin een mens seker weer twyfel? En tyd het begin uitloop, een mens begin twyfel. Ja. Um, dit het later aan twee jaar gevat. Ja. En, en in hierdie hele twee jaar proces en een gesikkel, want jy, jy werk met ander mense wat in beheer is van jou bedrijf. Ja. Jy moet eerst by daai al voorbij kom. En jy loop vir jou oor als vast. En dan begin jy twyfel. Ja, het ek, het, het ons nog recht gehoor? Ja, die heren het so gesê. Um, ja, heren, maar <coughs> die tyd loop nou een beetje uit. Het, het ek nou rarig gehoor? En dan kom jy daai wel. En dan wil hy daai twyfel by jou, by jou kom saai. Dit is precies maar wat hy moet jy vir gedoen het, jy moet arm gedoen het, jong, het jylle recht gehoor, dit is wat, dit is sikke klas goed wat die duivel dan nou by jou opbring, en dan twyfel jy rarig, maar jou geloof moet sterk wees, want jy sê, die heren het so gesê, 
Hy het die bouwstene gegeven. Hy het die bouwstene gegeven. Nou moet jy baie bouwstene vasthou. Nou moet jy maar vasthou. En ja, dit, dit was moeilike tyd geweest. Maar toe kom jy groot dag en, en toe koop jy dit twee vliegtuie. Dat was baie opgewonde geweest. Wat, uh, to ons nou hier instap, toe sê Kobus, maar hy weet die ouders gaan vraag die prop wat nou hier, wat nou hier hang, wat, wat hier die erie geval. <laughs> maar dat is nou nie een van julle. Gerke, ek sal jy nie nou antwoord. <laughs> <laughs> maar in geval, toe het julle gekoop en... Toe koop ons twee vliegtuie waarmee ons toe nou begin het. Ja. En ja, dat het dat het goed gegaan. Dat het Gerkie baie goed gegaan. Ja. <coughs> ons het competitie ook in, in hierdie bedrijf en dat is net amazing wat die heren als gemaakt het. Want jy moet onthou, dit is nou een nieuwe bedrijf. Ja. Ek het al vriend onder in, in Rosenwil gehad wat altijd gesê het dit vat een duizend dagen om een bezigheid staan te maak. Ja. En ek het daar altijd by myself gewonderd, ja, duizend dagen, drie jaar, oeh, uh-uh. Mm. Dat, na drie jaar, om dan eers te begin, dat die sak gaat ons nou mm. leeg raak, een of ander tyd. Mm. Die heren moet die haas die tyd raak met die bezigheid. En, dit was net eenvoudig amazing geweest. Mm. Jy moet bemarking doen. Mm. Jy, nou, wat sy type bemarking doen ons nou? Dit, dit is nou maar een website, en is brochure, as jy hier die gaste huisies gaat afgee, dit is die type bemarking, maar dit was, dit is net my inbakkeling, hoe die heren mense oor ons pad gekom het, mm-hmm. tour companies, mm-hmm. wat ons nie eens geweet het, daar bestaan so ding nie, mm-hmm. dan bel hulle, en ons praat van guides, wat met busgroepe inkom met die vragmense, en guides wat vir ons kontak, mm-hmm. nou, nou waar had jy ons nommer gekry? Mm-hmm. Nee, by die en daai. So dit was amazing hoe die heren die mense oor ons pad gekom het, die klienten oor ons pad gebring het. Mm-hmm. Dit, ons het net verstom gestaan. So, net om bykie terug te begin, tot weer begin te gaan, is, jylle het vir die heren gaan vraag om vir jylle, of jylle moet gaan, en hy het vir jylle bouwstene gegeen. Ja. En toe het jylle so bykie van een van een bammer gekregen vir twee jaar, en vastgehou, en toe kom dit, en die beloftes begin een waar word. Ja die beloftes begin te waar word, en ja. toe in 2015, ja. toe kry ons die licensie. Ja. Ja. Uh, die het wint ook toe gerei om die licensie te gaan halen en het vir my een foto geneem in die rij ja. van die licensie. En dit ja. was een opgewandenheid ja. geweest. en toe begin ons in my maand 2015, ja. het was toen ons eerste vlag. En toe tot in 2019 het jylle toe op die eind 7 vliegte? Die bezigheid het begin groei, die heren het net kliënte gestuur, dat ons weet nie, we moet aan theorie, ons moet nog vliegtuigen koop, want ons, die twee vliegtuigjes was toen nou later aan te klein. Ja. Meer van die soort vliegtuig gekoop, en even later aan de groter, twee groter modelle gekoop, ja. en dat het rare goed gegaan, Gerkie, en al die eer vir die heren. Ja. Dit wonderlijk. Ons kan nie anders as om dit te doen. Ja. Koop was in toe begin COVID. Ja, Gert, toe kom COVID, of Tanni Corona, soos jy noem. Tanni Corona. Ja. Toe kom alles basis tot stilstaan. Mm. Ons het minder as 10% van ons normale passagiergetalle het ons gehad. Nou, hoe, hoeveel het jylle so in die jaar? Ons het 2019, het ons in die volle boekjaar, het ons 4700 passagiers ja. gehad. Mm. En 2020 het ons in die selwe tydperk het ons 370 passagiers gehad. Minder as 10%. Dit is minder as 10% wat ons toe nog gehad het. So jy het nou hierdie uitgaves, jy het hierdie inkomstes gehad, die omzet gehad, en toe val die omzet in, maar jy het nog steeds uitgaves. Jy het nog altijd jou uitgaves, jou versekering op jou vliegtuig, jou, jou personeel, en dit is die mense wat ons die jammerste gekry het, jou ja. personeel moet, moet ook leven. Ja, verseker. Ons moet leven, ons is drie gesinne wat moet ja. leven uit die company uit. Ja. En die benefit begin ons nog maar mm. opraak, mm. een of ander tyd. Mm. Maar toe gee die heren vir ons nog altyd beloft is. Mm. Ek wil graag hierdie, dit is my so ongelooflik hoe die heren keer op keer kom om vir julle weet, net weer te kom bevestig, daai fondatie, ja. daai, daai bouwsteen in die begin hoe hy weer kom, en julle krijg 2 kronieke 20 vers 15, 
Um, en daar is een vergadering en daar is gesê, luister naar mij, al jullie judeers en inwoners van Jerusalem. U ook, koning um, Josefat, luister wat ik wat te sê het, want die boodschap kom van die heren af. Um, en nou kan ons ons eie naam daar aanzet. Ja. Kobus, Nolien, uh, Jaif, Johan, whoever, jy wat kyk, wat luister, jy kan jou naam in sit. Um, moet nie bang wees, um, vir die groot leers en terugduins nie. Hulle geveg is nie jylle probleem nie. Dit is een saak wat God zelf zal uitstrijk. In vers 17 staan, jylle sal nie eens hoef te veg nie. Neem net jylle positie in, dan sal jylle kan sien hoe die jylle die geveg vir jylle wen. Inwoners van Juda en Jerusalem, inwoners van Namibie, van Swakopmunt, van Zuid-Afrika, of wherever jy sit, die jylle is aan jylle kant. Ek wil kreeg en ek wonder vlees. Moe nie bang of skrikkerig wees nie. Gaan morgen uit en gaan kyk self hoe die jylle jylle help. Wow. Gert, dit, dit was amazing gewees vir ons om, om te besef, maar het is eindelijk een belofte wat die jylle vir, vir ons gee en vir, vir amal gee. Het is die ons oorlog he. Wat kan ek en jy, of wat kan ek en Olien, of wat kan ek en die kyker hmm. aan hierdie oorlog maak, aan hierdie pandemie maak? Hmm. Ek kan nie die wild die halfvol kan hy huis in die keel gaan grijp en sê, luister, maak so en maak so en maak so en nie. Dit, dit is nie my oorlog he. Hmm. En dit is wat die Heere vir ons gesê het. Hmm. Eindelijk daai tevredenheid wat die Heere vir ons gegeet. Moe nie worry oor hierdie bezigheid nie. Hmm. Dit, dit is my bezigheid. Hmm. Maar gaan staan daar op die heuwel, kijk, dan partij van die vertalings sê, gaan neem positie in op die heuwelkie en prijs my naam. En dat is wat ons moet doen. En dat is waar ons is, uh, uh, ja, ek hoef hier die laatste dra nie. Al wat ek moet doen is, ek moet nog maar op die, op die knoppiekie gaan sit en oor ons waar ons met mense by mekaar kom, moet, moet ons net die heuwel loof en prijs, want het is hy oorlog. Maar geef my net een kijkie, want daar is een stuk praktijk wat gebeur het oor die vriend van jou wat jy gesien het en Nou, hoeveel jaar? 48 Ach, jaar. Is jy al so oud? <laughs> um, ek sal jou weer terug. <laughs> is dit nou die voort of het die jou? <laughs> nee, um, en, 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 en met Nolien, ja. Ja, toe Nolien wat altyd gehad het, sy wil die heren hoor. Sy wil die vredenheid hee, te vredenheid hee, dat hierdie boodskap kom van die heren, of die heren praat nou met haar. Hmm. En so kom een vriend van my, wat saam met my op laarskool was, lang terug, baie lang terug, <laughs> many months ago, wat ons toen na 48 jaar mekaar nou weer sien. En, hy kom het swak op mond aan, en som een bykie gekeier by die lichthave, en ek wees vir hom in vliegtuie, en hy maak een uitlating, wat ek nou in my achterkop nog gebeur het. Sy uitlating was, dat sal my jylle goed gaan. Hmm. Ek voel het aan. Hmm. En ek kom huis toe, en Nolien was in afsondering gewees, en sy kom daar uit opgewonde, smaal tot smaal, die heren het nou met my gepraat. Hmm. En sy het daar skrif ge, gelees, en dat kom daar op neer, die heren stier, die boodskapper oor die berge, en hy bring een boodskap van, van voorspoed. Ja. En ek sê van, ja, dit is die persoon. Hy was na, verochend daar. Hy het verochend dat hy dit vir my gesê, ja. dat sal met die hulle goed gaan, want hou hy werk in Saudi-Arabia. Mm. Nou wat is die kans dat ek en hy mekaar na 48 jaar in swak op moen kom kry, mm. en hy maak die uitlating, dat sal met die goed gaan, mm. ek voel dit aan. En op so'n manier het die heren weer met Nolien gepraat in een taal wat sy verstaan. Hmm. Hmm. En dit was amazing. Het is ongelooflik om te sien hoe die heren een mens nie los nie. Weet, toe jylle daar die bouwstene gebou het recht in die begin en die heren vir jylle allemaal die, die uh, boodskap gegeet van, van jylle seens wat... Um, moet saamwerk, dat jylle moet reg, die bezigheid reg aan, die vertrouwen wat jylle gekry het, en God, die woestijn waar jylle moet aan, die prachtige woestijn, en hoe die Heere 
jylle toen ook nie los nie, hy weet, hy geef jylle die voorspoed, of deel saam met jylle die voorspoed, maar toe die pop op die fans draai, toe sy nog altyd daar. Toe sy nog altyd daar. Gerkie, en ander belofte wat hy vir ons gegee het, is die hele story van ek bereid jou tafel vir jylle voor, ten aanskool van jylle vijand, en die beker wat gaan oorloop. Dit is Psalm 23. Psalm 23. Ja, die vers 5. Ie bereid die tafel voor my aangezicht tegenover my teenstanders. Ie maak my hoofd vet met olie my beker loop oor. En dit is amazing, want dit gaan nou al beter. En dit is wat ons begint sien. Maar dit is ook een belofte wat ons gevat het van die Heere verlede jaar. En die Heere dit vir ons gegee. En ons kan nou op hierdie stadium kan ons sien hoe God sy beloftes nakom. Soos wat hy dit destijds gedoen het, so kom hy maar net weer voor. En, ach, ons kan sien, die beker was ons nou leeg gewees verleer jaar. Maar nou kan ons sien, die beker raak altyd, die Heere maak net die beker nog een bykie voler, nog een bykie voler. Want hy is bezig om sy beloftes na te kom. Hy maak om voler en voler, want ons is al in die gang. Die e-mails begin loop, die telefoon of wil ek nou amper sê, hou nie op moet leid nie. En dit is op so'n manier wat die Heere sy belofte nakom met die beker wat hy al voler en voler maak. En ons geloo, dit is waar ons geloo, die beker gaat een of ander tijd oorloop. En dan? En dan moet die overflow moet dan uitgaan na die oppositie toe, na ander mense toe. Dan moet ons nie die overflow van ons self hou nie, want dit gaan een of ander tijd op die grond uitloop. Ja. So jy moet die overflow wat die Heere vir jou gee, moet jy net weer aanpas. Dit is so. Dit is rechtig ongelooflik om die Heere sy betrokkenheid by sy kinders te kan, in Kobus en in Leen en die Seens, te kan ervaar saam met julle, te kan sien hoe die Heere loop. En ek weet, dit is nie altyd makkelijk. En dit moet ons besef, dat God stap saam met ons op pad, en dan betekent dit nie noodwendig dat dit al die tyd lekker gaan gaan nie maar dat God ons nooit drap nie. Selfs, wanneer ons begin te twyfel en ons nou weer sê, Heere, maar waar is jy? Onthou daar die bouwsteen en onthou jy nog, en dat God dan anhou om te bevestig. En het is ook om ek so opgewonde was om jylle, dat jylle jylle story vertel, want van as so baie mense daar buiten wat daak nou in die situasie sit, maar moet ek my bezigheid toemaak, ehm, wat dalk in een krisis met hulle jyvelik sit, of geldzake, of verhoudings, of gezondheid. Om dan te weet en te hoor, maar God is amazing. God is daar, hy is by jou, hy behou sy beloftes, en dit is nou nie dat jylle nou altyd die recht het pad stap, en nie, koop is oor, ja. So, dit is nie special nie, en dit was ook een paar foute, nie, ek spot sommer, maar, baie, baie foute, maar op die ouwe, dat ten spuite selfs daarvan, ten spuite van verkeerde keeses wat ons maak, bly God getrouw, ek sê altyd, ons kan ons nie om die draai sien nie, en dat, dat as ons net vasthou aan Godse beloftes, maar wat ek rechtig waardeer van julle en julle admireer voor, is in Vanulien, dat julle stap so in nou verhouding met God, en dat die mens kan nie een bezigheid bou sonder God nie. Nee, jy kan nie gert. Want jy dan kan dan nie verhoudings om, of beloftes om op terug te vallen. Nee. Jy kan nie halfwee kom en sê, jyre, ok, wat nou nie? Dit is een pad wat die mens... Ken hom van die begin af. Ja. Ek gaan betrek hier maar van die begin af, want dit is maar al. En dit is my so mooi wat jy sê van, God praat ons elke in sy taal. Vir om Angus praat hy dier die skeping, ja. Want hulle sê ons, dit is die algemene natuur, ach, die algemene wombaring van God. Die leer om ons ken daar. Maar jy kan ook sy wil daar leer. En natuurlijk sy specifieke wombaring wat die Bijbel is. En dat ons moet in intieme verhouding met God die. Weet jy, jy moet tyd maak vir God. Jy moet ordentelik tyd maak vir God. Ja. En ek dink, ek het een keer, het ek advertentie gesien van die 3 minute busy woman bible of soeets. Ek dink myself, het jy nie 3 minute vir die heren? Dit is gaan nie werk nie. Jy moet tyd saam met God gesien. En jy moet opwees om die heilige geese stem te hoor. Ek sê nie, ek hoor om altyd recht nie. Niemand gaat om altyd recht hoor. Maar, as jy verkeerd gehoor het, want daar die heren gaat met jou weer praat. 
in die taal wat jy verstaan. Ja. Jy moet intoon, intoon op sy golflengte. Hou net die frekwensie recht. Ja, ja. Koop is baie dankie. Ek, ek weet daar is van die kijkers wat wat een stikkie gesien het van God wat omself openbaar. En ek, ek sit met geen leie haar op my arm nie, want allemaal staan recht op. Um, om net weer prakties ervaar hoe God ook sy kinders lei. Ja. En ek bid rechtig die sien van die Heere op jylle bezigheid en, en mag jylle baie ouwe flauw hee en mag, jylle, mag die, die oppositie oopmond staan en mag, hy, mag jylle God sien dier jylle. Dankie Gerke. Thanks is dek waar. Baie dankie Gerke. Ben jy nie vir ons die sien vraag nie? Vader, ja waar begin ons dankie sê? Waar kan ons Waar kan ons eindig om dankie te sê? Heer, en dit is maar by die begin. Daar wat alles begin het, by u wat vir ons in die kruis gesterf het, u wat die heilige geest vir ons gegeet, om vir ons hier op aarde te lei. Heer, en hoe kan ons getuig dier hoe die heilige geest met ons werk? Ons sien het, elke en sien het in sy leven. Ek en Oline en ons kinders en ons bezigheid, sien hoe jy vir ons lei. Heere, en dan bid ek vanavond, en ek wil vir jy dankie sê. Dankie laat jy vir ons lei. Dankie laat jy met ons in die taal praat, wat ons verstaan, en ook daar buitenkant, met elkeen, wat jy stem graag wil hoor, jy praat in die taal, wat elkeen verstaan. Heilige Gees, en as ons daar nou, bid ek hier een bykie doorvraag raak, wil jy vir ons toch help om ons frekwensie recht te stel, so dat ons jy stem duidelik kan hoor. Vader, ons loof en ons prijs jy vir al jy sieninge, vir al die beloftes wat jy vir ons gee. En dankie dat ons kan terugkyk, dat ons na die, dat ons na die prentjies kan kyk en kan sien hoe jy vir ons beloftes gemaakt het van die tijd af al en hoe jy vandag nog jy beloftes nakom. Vader, ons kan jy net loof daarvoor. Dankie, Heere, dat ons aan jy kan vasthou, ook in tye wat het moet ons zwaar gaan, in tye wat die storm slaan, die tye wat die Suidooster hier in die woestijn opkom. Dankie, dat ons kan weet, jy is die een wat vir ons die pad voor en toe beklui. Jy is die een wat vir ons hierdie oorlog beklui. Heere, en daar is so baie mense daar buitenkant wat hierdie oorlog self probeer beklui, maar dan raak hulle moeg en dan, dan kan hulle nie meer verder. He. En ons bid vandag vir die mense. Heere, die hierdie ding is die oorlog. En ons bid dat die hierdie oorlog, die wat die chariots of fire sê, duisende legioene van hulle, die wat hierdie oorlog vir ons weg. Heilige Gees, en wat die dan vir ons help, Jy wat vir ons opdracht gegeet, laat ons nou maar net haal op jy wolkie staan. Laat ons net staan en kyk, wat gaat hier aan? Hoe vat God hier die feit vir ons? Vader, vergewe vir ons as ons jy naam te min eer, jy naam te min loof. Laat ons op jy wil staan en laat ons jy naam groot maak. Ons bid het in Jesus groot maak. Amen. Amen. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time. Bread of heaven, living water, God of our salvation. Like a shepherd, you will lead us to the other side. You are who you say
wat kan een mens meer sê? Druk om in die rooi en maak mooi. Tot de volgende keer.